物质如何进入细胞？首先，第一种类型，物质必须要穿透细胞膜。此类型的第一种方式，简单扩散。细胞膜本身就是一种选择性通透膜，有一些物质无法通过细胞膜，也有一些物质可以通过细胞膜。这些可以通过细胞膜的物质，利用简单扩散的方式，直接进出细胞，不需要其他蛋白质的协助。细胞膜主要是由磷脂质所组成，细胞膜外主要是水，膜内主要也是水，而磷脂质的部分主要是油。可简单扩散的物质，当其在细胞外浓度高时，可扩散进入；在细胞内浓度高时，也可扩散出去，最终达到平衡。可简单扩散的物质，主要的特性为非极性，如气体、脂溶性小分子；但聚集性的水，可以少量的通过。第二种方式，促进性扩散。原本带电荷的钠离子无法溶于膜的油中，所以无法通过细胞膜。在有通道的协助后，则可以进入。通道蛋白主要利用口径以及电荷分布的情形，使特定物质可以通过。其他非带电荷的水溶性小分子。也无法通过细胞膜，可能可以透过载体蛋白促进其扩散。图上所绘的载体蛋白，仅代表其会发生形态的改变，并非绝对的形式。物质可以与载体蛋白结合而进入细胞内，也可以由细胞内与载体蛋白结合而到细。载体蛋白以专一性结合位置与物质结合，透过形态改变，使物质可以进行扩散。主动运输发生时，主动运输载体也会有形态的改变。当物质与载体结合后，利用 ATP 上面的磷酸与载体结合，获得能量，使物质单方向的运输。结束后，载体恢复原本的形态 ，ATP 能量使用完毕，磷酸掉落。